கண்ணியத்திருக்கிறவளே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹின் திருநாமத்தில் துவங்குகிறேன் ஆன்லைன் தமிழ் இஸ்லாம் சார்பாக கொடுத்து வரும் தகவல்களில் இன்றைய தலைப்பு ஜின்களின் வகைகள் ஜின் என்று சொன்னாலே முஸ்லீம் சமுதாயம் அறிந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது முஸ்லீம் அல்லாத சமுதாய மக்கள் ஜின்கள் என்று சொன்னால் எதையும் அறியாதவராக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஜின்களை பொறுத்தவரை முஸ்லீம்களிடமும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களிடம் கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இனமாக இருக்கிறது இந்த இனத்தை பற்றி தான் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஜின் என்று சொன்னால் அது ஒரு படைப்பினம் எப்படி மனிதனை அவனுடைய மூல தந்தையை ஆதமை மண்ணிலிருந்து இறைவன் படைத்தானோ அதுபோர் ஜின்களுடைய தலைவனாகிய தகப்பனாகிய இபிலிசை அல்லாஹ் நெருப்பிலிருந்து படைத்தான் இது பற்றி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹுல் சொல்லும் பொழுது மனிதன் மண்ணிலிருந்து படைக்கப்பட்டான் ஜின் வர்க்கம் நெருப்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டது தாவரங்களும் விலங்குகளும் நீரிலிருந்து படைக்கப்பட்டது சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆக இந்த மண்ணிலிருந்து படைக்கப்பட்ட மனிதனுக்கும் நெருப்பிலிருந்து படைக்கப்பட்ட ஜின்களுக்கும் நீரிலிருந்து படைக்கப்பட்ட தாவரங்களுக்கும் இதர ஜீவிகளுக்கும் ஒன்று கொன்று பின்னிப்பிழைந்த வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பூமியிலே இந்த பூமியில் மனிதன் வாழ்வதற்கு முன்னால் படைக்கப்பட்ட ஒரு இனமான ஜின்னினமாகும் இந்த ஜின்னினத்தினுடைய ஆதி தந்தையாகிய இபிலிஸ் அவன் நல்லவனாக இருந்து கெட்டவனாக மாறியவன் அதே போல் அவனுடைய சந்ததிகளாகி ஜின் வர்க்கம் என்று சொல்லக்கூடிய நெருப்பால் படைக்கப்பட்ட ஜின் வர்க்கம் என்று சொல்லக்கூடியவைகள் நல்லவைகளும் உண்டு கெட்டவைகளும் உண்டு நல்ல ஜின்களாக இருந்தாலும் சரி கெட்ட ஜின்களாக இருந்தாலும் சரி அவைகளை நாம் நேரடியாக பார்க்க முடியாது கெட்ட ஜின்களையும் சைத்தான் என்போம் கெட்ட மனிதர்களும் சைத்தான் என்போம் கெட்ட மனிதர்களை சைத்தான்களை மனித சைத்தான்களை பார்க்க முடியும் கெட்ட ஜின்களாகிய ஜின்களை பார்க்க முடியாது இது பற்றி திருமறை குரான் நல்லா கூறும் பொழுது ஏழாம் அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஏழாம் வருஷத்தை எல்லாம் கூறுகின்ற நீங்கள் அவர்களை காணாத வகையில் அவனும் அவன் கூட்டத்தார் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கே ஜின்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றான் ஜின்களை நாம் பார்க்க முடியாது ஆனால் அவரும் அந்த இப்ரீஸ் அவனும் அவனுடைய கூட்டத்தார் ஜின்களும் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆக நம்மை சுற்றி வாழக்கூடிய ஒரு உலகம் நாம் அறிந்திராத ஒரு உலகம் என்னவென்றால் இருண்ட உலகம் சொல்லக்கூடிய இருண்ட உலகம் அதாவது அந்த உலகத்தில் தான் ஜின்களும் வாழ்கின்றன அந்த ஜின்களுக்கு நாம் தெரிய மாட்டோம் மனிதர்களாகிய நம்மை அந்த ஜின்கள் பார்த்து கொண்டே நம்மோடு கலந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ஜின்களுடைய உலகம் இந்த ஜின்களை பொறுத்து பல வகைகள் இருக்கிறது குறிப்பாக கரின் என்று சொல்லக்கூடிய ஜின் இருக்கிறது இதை கூட்டாளி ஜின் என்போ ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டால் அந்த குழந்தைக்கு மலக்குடைய ஒரு தொடுதலும் உண்டு ஷைத்தான தொடுதலும் உண்டு கேட்டார்கள் அந்த ஷைத்தான் ஜின்னான ரத்தத்தோடு கலந்து விடுகின்றான் இது பற்றி ஆயிஷா நாயகம் அவர்கள் ரசூல்லாவோட கேட்கும் பொழுது யார சொல்ல உங்களுக்கு கூட என்று கேட்கும் பொழுது ஆமாம் எனக்குள்ளும் அந்த கரீன் ஜின் இருக்கின்றார் ஆனால் எனக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டான்னு சொன்னார்கள் ஆனால் இந்த கரீன் ஜின் தான் நம்மை இருந்து கொண்டு நம்மில் இருந்து கொண்டு நம்மளை கெடுக்கக்கூடிய ஷைத்தானாக இருக்கின்றான் நம்ம ரத்த நாடங்களை கலந்து இருக்கின்றான் அந்த ஷைத்தான் இந்த நம்ம ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்ய நினைக்கும் பொழுது அதை தடுக்கக்கூடியவர் இந்த கரிஞ்சின் தான் உதாரணத்திற்கு ரோட்டில் அழகான ஒரு பொண்ணு போனான்னா அந்த பொண்ணை பார்க்கவும் அவள் ஆ ஆசைப்பட துடிக்கவும் யார் நம்ம யார் சொல்கிறாங்க நம்ம இருக்கக்கூடிய சைத்தான் கரி நம்மை தூண்டி விடுகின்றான் கொத்து கொத்தம் மாங்காய் காய்ச்சிருக்குது அது திருடுறது தப்பு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அவ்வளோ சைத்தான் என்ன சொல்லுவாங்க கரின்னு ஆசையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பறித்து சாப்பிட்ணு சொல்லும் இப்படிப்பட்ட மனிதனை கெடுக்கக்கூடிய வழிகெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜின் நம் உள்ளே இருக்கின்றான் இந்த ஜீன் எப்படிப்பட்டவர் மனிதனுடைய இறப்பின் போது நம்மை விட்டு வெளியேறுகின்றான் ஒரே மனிதன் குழந்தையாக பிறக் இருக்கும் பொழுது புகக்கூடிய இந்த கரீன் ஜின்னானது இறந்த போது வெளியேறுகின்றான் நாளை மறுமையில் கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படும் பொழுது மனிதனையும் அவனோடு இருந்த ஜின்னையும் நிறுத்தி வைத்து அல்லா கேள்வி கணக்கு கேட்பான் அப்பொழுது ஏற்படக்கூடிய ஒரு தகராறு என்னவென்றால் சில கெட்ட காரியங்களை பற்றி அல்லா சொல்லும் பொழுது இந்த கெட்ட காரியத்தை நான் செய்யவில்லை எண்ணில் இருக்கக்கூடிய சைத்தான் ஜின் செய்ய வைத்தான் என்று மனிதன் சொல்லும் பொழுது அதற்கு அந்த கரீன் ஜின்னோ யாரெல்லாம் நான் சொன்னேன் ஆனால் செய்தது அவன் தான் என்று சொல்லி ஒருவருக்கு ஒரு சண்டையை உட்படக்கூடிய ஒரு நிலவரத்தையும் பார்க்க முடியும் இது பற்றி திருமறை குரானை அல்லா சொல்லுகின்றான் என் முன்னிலையில் 
அல்லாஹ் அந்த திருமறை குரானிலே ஐம்பதாம் அத்தியாயத்திலே இருபத்தைந்து தொடங்கி இருபத்தெட்டு வசனம் சொல்கிறது என் முன்னிலையில் நீங்கள் வாக்குவாதம் செய்யாதீர்கள் ஏற்கனவே இது பற்றி நான் எச்சரிக்கை செய்துட்டு சொல்லி காட்டுகின்றான் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நம்மில் இருக்கக்கூடிய சைத்தான் இறந்த பின்னால் நம்மை விட்டு வெளியேறி கேமத்தில் எழுப்பப்படும் பொழுது நமக்கு முன்னே நேர் எதிராக நின்று சாட்சி சொல்லக்கூடியவன் இருப்பான் அப்படிப்பட்ட கரிஞ்சின் நம்முள்ளே இருக்கிறது அது முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம் அல்லாதவராக இருந்தாலும் சரி நமக்குள்ளே ஒரு ஜின் இருக்கிறது நம்மை கெட்டதை செய்ய தூண்டக்கூடிய ஜின்னாக இது ஜின்னிலே ஒரு வகை இரண்டாவது வகை என்னவென்றால் கின்சஃப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜின்னாகும் இந்த ஜின்னை பொறுத்தவரை வணக்க வழிபாடுகளை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜின்னாகும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு ஷஹாபி உஸ்மான் இப்னு அபுல் ஆசம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஷஹாபி ரசூல்லா வந்து சொல்கிறான் யார் சொல்லலாம் நான் வந்து தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்கும் என்னோடய தொழுகைக்கும் இடையே ஷைத்தான் குறுக்கிடுகின்றான் என்று சொல்லக்கூடும் எனக்கும் என் தொழுகைக்கும் என்னுடைய இபாத் விஷயங்களிலே சைத்தான் குறுக்கிடுகின்றான் என்று அந்த உஸ்மான் இப்னு அபுல்லா சொல்லும் பொழுது ரசூல் சாதி சொல்கிறாங்க இருந்துக்கிட்டு அவன் கின்சப் என்று சொல்லக்கூடிய சைத்தான் ஆகும் அவனை விட்டும் அல்லாவிடம் பாதுகாப்பு கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாவிடத்தில் சொல்லிருக்கிறார் ஆக கின்சப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை சைத்தான்கள் உண்டு இந்த வகை சைத்தான்கள் அல்லாவுக்கும் மனிதருக்கு மத்தியிலே இருந்து கொண்டு இபாதத்துகளை வணக்க வழிபாடு கெடுக்கக்கூடிய ஒரு சைத்தானாக இருக்கின்றான் இது ஜின்களில் இன்னொரு வகையாக இருக்கிறது அடுத்து என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவாமீர்கள் சொல்லக்கூடிய ஜின்களாகும் அவாமீர்கள் ஜின் என்றால் குடியிருக்கக்கூடிய ஜின்கள் எப்படி மனிதர்களுக்கு மனைவி மக்கள் உண்டுமோ அதே போல் இந்த அவாமிர் ஜின்களுக்கும் மனைவியும் மக்களும் உண்டு இந்த ஜின்கள் எங்கே குடியிருக்கும் என்று சொன்னால் பாலடைந்த கொகைகளிலும் பாலடைந்த வீடுகளிலும் குறிப்பாக நாம் இன்றைக்கு வசிக்கக்கூடிய வீடுகளும் கூடிய நம்மோடு குடியிருக்கக்கூடிய ஜின்கள் தான் இந்த அவாமிர் ஜின்கள் இந்த ஜின்களில் நல்லவைகளும் உண்டு கெட்டவைகளும் உண்டு அல்லாவுடைய சொல்லி தந்திருக்க ஒரு வீட்டில் போகும் பொழுது கதவை திறந்து உள்ளே போகும் பொழுது அஸ்லாம் அலைக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டு செல்கின்றார் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இருந்தாலும் ஏன் இந்த சலாமை சொல்ல சொல்கின்றார்கள் என்றால் நல்ல ஜின்கள் அந்த வீட்டிலே இருந்தால் வெளியேறிவிடும் இந்த வீடு நமக்குள்ள விடவில்லை எழுதிவிடும் ஆனால் கெட்ட ஜின்கள் இருந்தால் அவை வீட்டை விட்டு வெளியேறாது அப்படிப்பட்ட ஜின்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்றால் திருமறை குரானை ஓதித்தான் வெளியேற்ற வேண்டும் இந்த ஜின்களால் என்ன தீமை என்று சொன்னால் நாம் குடியிருக்கும் வீட்டிலே பறக்க ரசக்கு இருக்காது அவாமிர் ஜின்கள் ஒரு வீட்டில் குடியேறிவிட்டால் அந்த வீட்டில் அல்லாவுடைய பறக்க இல்லாமல் போய்விடும் நம்முடைய பானங்களிலும் நம்முடைய நீரிலும் நம்முடைய உணவுகளை பங்கெடுத்துக் கொள்ளும் இப்படிப்பட்ட கெட்ட ஜின்களை அவாமிர் ஜின்களை வீட்டை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் என்றால் திருமறை குரான் அந்த வீட்டில் ஓதப்பட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அங்கிருக்கும் ஒவ்வொரு நபரும் அல்லாவுடன் பாதுகாப்பு கேட்க வேண்டும் இந்த ஜின்களால் தான் இன்றைக்கு பல குடும்பங்கள் சீரவை நாம் பார்க்கின்றோம் தூங்கும் பொழுது பக்கத்திலே வந்து தூங்கிக் கொள்ளும் இப்படிப்பட்ட ஜின்களை நேரடியாக பார்க்க முடியாது எப்படி பார்க்க முடியும் மறு உருவெடுத்து வரும் பாம்புகளாக நாய்களாக பூனைகளாக மிருகங்களாக உருவெடுத்து வரும் அந்த உருவத்தில் தான் பார்க்க முடியுமே தவிர செய்ய முடியாது உண்மையான வரும் அதனுடைய வடிவத்தில் அவாமிகளை பார்க்க முடியாது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் மதினாவிலே சில ஜின்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கின்றன ஆகவே நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பாம்பை கண்டால் அடிக்காதீர்கள் மூன்று முறை இந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறுங்கள் சொல்லும் சென்று விட்டால் விட்டு விடுங்க செல்லவில்லை என்றால் அவை சைத்தான் ஜின்களாகும் கொள்ளுங்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆக பாம்பு என்று சொல்லக்கூடிய உருவத்தை ஜின்கள் எடுத்து வரும் நாய் உருவத்தை எடுத்து வரும் இதில் விலங்கு உருவத்தை எடுத்து வரும் ஆனால் வீட்டை பொறுத்தவரை அவாமிர் ஜின்கள் குடியிருந்தால் அந்த வீடு நஷ்டமாகிவிடும் நம்பிகள் நாயகம் இன்னொரு அறிவிப்பிலே சொல்லியிருக்கின்றார்கள் புகாரி சரிப்பிலே வீடு வாகனம் பெண் இந்த மூட்டில் மூன்றிலும் ஷிகிர் இருக்குன்னு சொன்னார்கள் வீட்டிலும் வாகனத்திலும் ஷிகிர் இருக்கிறது என்று அல்லாவுடைய தூத சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் அல் ஆதமல் முஃபரத்தன் சொல்லக்கூடிய ஒரு கிதாப்பிலே ஒரு சம்பவம் வருகிறது ஒரு ஷஹாபி வந்து நான் சொல்கிற கேட்கறது யார் சொல்லல நான் ஒரு வீட்டில் குடியிருந்தேன் அந்த வீட்டில் குடியிருக்கும் போது எனக்கு எல்லாம் பறக்கத்து சொத்துக்கள் எல்லாமே நிரம்பி இருந்தன ஆனால் அந்த வீட்டை விட்டு இன்னொரு வீட்டுக்கு சொல்லும் பொழுது நான் பறக்கத்தை நான் இழந்தேன் சொத்தை இழந்தேன் சொல்லும் பொழுது அல்லாவுடைய சொல் சொன்னார்கள் நீங்கள் மீண்டும் அந்த பழைய வீட்டுக்கு குடியேறுங்கள் சொன்னார்கள் ஆக வீட்டிலே சூனியம் ஷிகிர் இருக்கும் அங்கே பறக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் அல்லாவுடைய வேதம் போதப்பட வேண்டும் 
ஏற்கனவே ஒரு வீட்டில் ஒரு ஆளுமையை அவாமிர்ஜி ஏற்படுத்தி என்று சொன்னால் அந்த வீட்டில் நாம் குடியேறிந்த அவைகளுக்கு நமக்கு மத்தியில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெறும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எது விட்டலாச்சார் கதை மாறியாலும் நின்றுக்கூடாதுகள் குரானிலும் சுண்ணாவிலும் மிக தெளிவாக நம்மோடு இணைந்து வாழக்கூடிய சமூகம் இருக்கிறது அது நாம் பார்க்காத வகையில் அவைகள் நம்மை பார்த்து கொண்டே இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட ஜின்கள் தான் அதற்கு ஒரு உலகம் இருக்கிற இருண்ட உலகம் சொல்லிக்கொண்டார் அந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அப்படி வாழக்கூடிய இனங்கள் ஜின் இனங்களில் இந்த அவாமி ஜின்களானது மிக குறிப்பாக வீடுகளில் வந்து குடியிருக்கும் ஒரு வீட்டில் யாரும் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த வீட்டில் குடியிருக்கும் குடியிருந்த வீட்டில் ஒரு ஜின் குடியேறிவிட்டது என்றால் அந்த கூட்டம் குடியேறிவிட்டது என்றால் சிலர் மாற்று மத சகோதரர்கள் அந்த ஜின்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளே பூஜையறையை கட்டி வைத்து அதை வணங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த ஜின்களுக்கு மத்தியில் ஒரு உடன்பாடு ஏற்பட்டு உலக வாழ்க்கையில் செழிப்புள் இருக்கலாம் ஆனால் மறுமையில் நஷ்டவாளி ஆகிவிடுவார் ஆக கெட்ட ஜின்களாகிய அவாமிர்கள் வீட்டில் குடியிருந்தால் அவைகளை வீட்டை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் அடுத்து மாறித்துன்னு சொல்லக்கூட ஜின் வைகாகும் இது ஒரு அடங்கா பிடாரி ஜின்களாகும் கட்டுப்படாத ஜின்களாகும் இப்படிப்பட்ட ஜின்களை கட்டுப்படுத்தித்தான் சுலைமான சொன்னவர்கள் நிசார்கள் வந்து பைத்து முகத்தசையை கட்டினார்கள் இந்த ஜின்களை பற்றி அல்லா சொல்லும் பொழுது கீழ்ப்படிய மறுக்கும் ஒவ்வொரு சைத்தானையும் பின்பற்றுவோரும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அல்லா தன் திருமறை குரானே இருபத்தி ரெண்டாம் அத்தியாயம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் கூறுகின்றன கீழ்ப்படிய மறுக்கும் இந்த மாரித்கள் பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக மாற்று மத சகோதரர்கள் பொறுத்தவரை அவர்கள் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்களாகிய ஐயனாக இருந்தாலும் சரி கருப்பாக இருந்தாலும் சரி முனியாக இருந்தாலும் சரி மாடனாக இருந்தாலும் சரி இசக்கியாக இருந்தாலும் சரி இந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் மாறி வகை உட்பட்ட ஜின்களாகும் இவைகளை திருப்திப்படுத்தும் பொருட்டு பூஜை புனஸ்காரணம் செய்து கொடுக்கின்றார்கள் இவைகள் வீட்டிலே குடியிருக்காது வீட்டிற்கு வெளியே மரத்தடியிலோ வறண்ட இடங்களிலோ வயல்வெளிகளிலோ இவைகள் இருக்கும் இந்த ஜின்களை திருப்திப்படுத்தத்தான் அவைகளுடைய தீங்கு நம்மை தாக்காமல் இருக்கும் பொருட்டுத்தான் அவைகளுக்கு பூஜைகள் செய்து வருகின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட ஜின்கள் மாறி வகை ஜின்கள் உலகங்கும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன இந்தியாவில் மட்டும் உலகங்கும் இருக்கின்றன இப்படிப்பட்ட ஜின்கள் யாருக்கும் அடங்காது நம்ம அடக்கவும் முடியாது அவைகள் நம்மளை அடக்கி ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றன அவைகள் அடக்கி ஆளும் பொழுது ஒரு காவிராகி விடுகின்றன இந்த வகை ஜின்களும் இன்றைக்கு இருக்கின்றன நம்மை சுற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன பயமுறுத்தக்கூடிய அச்சுறுத்தக்கூடிய ஜின்கள் இந்த மாறி வகை ஜின்கள் அடுத்து குபுத்துகள் குபாயித் அசிங்கங்களில் சாக்கடைகளில் கக்கூசில் குளியலர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகை அழுக்கான அசிங்கமான ஜில் குபுத்துகள் குபாயித்னு சொல்லக்கூடிய இதனால் தான் அல்லாவிடத்தில் சொல்லியிருக்கின்றார் பாத்ரூம் சொல்லும் பொழுது அல்லாஹும் இனி அவதிக்கும் கூப்பத்தில் கபாயத்து சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து உடனே உடைய சொல்லி இந்த ஜின்கள் எப்படிப்பட்டது நாம் சிறுநீர் கழிக்கும் போது மேலே பட்டுவிட்டால் கோபப்படும் ஆடை நிர்வாணம் இருக்கும் பொழுது அவை சந்தோஷப்படும் இப்படிப்பட்ட சைத்தானி கட் செய்யக்கூடியது இந்த கூபுத்தூல் கபாயத்து சொல்லக்கூடிய ஜின்களாக இருக்கிறது இந்த வகை ஜின்களும் நம்மை சுற்றியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அடுத்து என்ன சொன்னால் இஃப்ரீத்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை ஜின்னாகும் இந்த இஃப்ரீத் வகை ஜின் எப்படிப்பட்டது என்றால் ஆற்றல் மிக்க ஜின்கள் என்னும் சொல்ல போனால் சயின்டிஸ்டுகள் சொல்லலாம் மனித சமுதாயத்திற்கு பல விஞ்ஞானங்களை கற்றுக் கொடுக்க ஒரு ஜின் தான் இஃப்ரீத் என்று சொல்லக்கூடிய ஜின்னா இன்றைக்கு மேலை நாட்டுகள் குறிப்பாக இந்த எல்லும் நாட்டுகள் ஷைத்தானை வணங்கக்கூடியவர்கள் பொஃபம்பட்டை வணங்கக்கூடியவர்கள் இந்த ஹப்பாலாக்களுக்கு விஞ்ஞான அறிவை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஜின்கள் இந்த இஃப்ரீத் வகை சார்ந்தவை ஆகும் இந்த இஃப்ரீத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது சுலைமான் ஆட்சிக்காக அவருடைய சிம்மா அவனுடைய அரையணைகளை பல வர்க்கங்களை சார்ந்தவர்களும் பல ஜின்களை சார்ந்தவங்க வந்திருக்கும் மனிதர்கள் இருக்கும் பொழுது சுலைமான் ஒரு கட்டளை எழுகின்றார் அவர் ஜெருசலத்தில் இருந்து கொண்டு சொல்லுகின்றார் யம நாட்டை சேர்ந்த சபா அரசினுடைய அந்த சிம்மாசனத்தை யார் இங்கே முதலில் கொண்டு வருவார் என்று கேட்கின்றார் ஒரு போட்டி வைக்கிறார் அப்போ இஃப்ரீத் சொல்லக்கூடிய ஜின் என்ன சின்ன என்ன சொல்லிச்சுன்னா சுலைமானே நீர் உங்களுடைய சிம்மாசனத்திலிருந்து எழுவதற்குள் நான் அந்த சிம்மாசனத்தை கொண்டு வருவேன் என்கிறது எமனிலிருந்து ஜெருசலம் என்ற ஆயிரக்கணக்கான மைல் தூரம் உள்ள அந்த நாட்டிலிருந்து சிம்மாசனத்தை நீர் எழுந்து உட்காரமும் கொண்டு வருகிறது என்று இஃப்ரீத் ஜின் சொல்லியது அப்போது குறுக்கிட்டு ஞானம் பெற்ற ஜின் ஞானம் பெற்றது என்றால் இல்லும் நாட்டு என்று அர்த்தம் ஞானம் பெற்ற ஜின் என்று சொல்லியிருந்தால் சுலைமானே நீர் இமைக்கு முன் கொண்டு வருகின்னு சொல்லி அந்த சிம்மாசனை கொண்டு வந்து காட்டியது 
அது இஃப்ரீத் ஜின்னாக இருந்தாலும் சரி ஞானம் பெற்ற ஜின்னாக இருந்தாலும் சரி விஞ்ஞான வல்லமை உள்ள ஜின்கள் இந்த ஜின்களும் நம்மை சுற்றி வாழ்கின்றன இது பற்றி தப்பாக விளக்கம் கொடுப்பார்கள் சுலைமான ஆட்சி காலத்திலே இஃப்ரீத் ஜின் கொண்டு வரேன்னு சொல்லும் பொழுது ஞானம் பெற்ற மனிதர் ஒருவர் இருந்தால் அவர் கொண்டு வந்ததுன்னு சில வியாக்கியானம் கொடுப்பார்கள் இது தவறான வியாக்கியானமாகும் அன்றைக்கு சுலைமானை பொறுத்தவரை அவருக்கு இணையான நிகரான ஒரு ஆட்சியாளனை ஒரு மனிதரை அல்லா கொடுக்கவில்லை அல்லாக அவர் கொடுத்த அருட்கொலையாகும் அப்படி இருக்கும் அவருடைய சபையிலே அவர் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை இந்த ஞானம் பெற்ற மனித சொல் செஞ்சார் என்றால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாகவே அதை ஞானம் பெற்ற மனிதர் அல்ல ஞானம் பெற்ற ஜின் ஆகும் ஆக இஃப்ரீத்தாக இருந்தாலும் சரி ஞானம் பெற்ற ஜின்னாக இருந்தாலும் இவைகள் மனிதனுக்கு விஞ்ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஜின்களாக இப்படிப்பட்ட ஜின்கள் நம்மை சுற்றி வாழ்கின்றன ஆக ஜின்களை பொறுத்தவரை நம்மோடு ஒன்றி வாழக்கூடிய ஜின்களாகிய கரீன் ஜின்கள் நம்மளே இருக்கின்றன ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உடம்புலையும் இருக்கின்றான் அவாமிர் ஜின்கள் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கின்றன அல்லது அவளை வெளியேற்ற வேண்டும் அல்லது வீட்டில் இருக்கு அதை எந்த வீட்டில் இருக்கு அங்கே போனாலும் நம்முடைய பிறக்கும் ரசக்கும் இருக்காது அப்படிப்பட்ட அவாமிர் ஜின்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக அதிகமான மற்றும் வணங்கக்கூடிய மாறு ஜின்களை பற்றி வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் கழிவறையில் இருக்கக்கூடிய ஹுபுதுல் ஹபாய்த்து இனங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானம் பெற்ற ஜின்களாகிய இஃப்ரீத் பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இபாதத்தில் கெடுக்கக்கூடிய அந்த ஹின்சப்னு சொல்லக்கூடிய சைத்தானை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக ஜின் உலகம் என்று சொன்னால் குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது இந்த ஜின்களை பற்றி தெளிவாக நாம் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த ஜின்களிலிருந்து நாம் அல்லாவிடம் பாதுகாப்பு பெறவில்லை என்றால் நிச்சயமாக நம்முடைய இம்மை வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியாது ஜின்களை வெல்ல வேண்டுமென்றால் அவருடைய தீங்கு நம்மை தாக்காமல் இருக்க வேண்டுமென்றால் மிக குறிப்பாக ஆயத்தில் குர்சி அபின்னாஸ் ஹொல்லோகர் அபின் பலக் போன்ற வசனங்களை ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் மரணமிட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஜின்களுக்கு அவர்களுடைய பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் என்றால் திருக்குறானுடைய வசனங்கள் மட்டுமே தீர்வாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஜின்களை பற்றி ஒவ்வொரு வகை பற்றியும் அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் நாம் விரிவாக பார்ப்போம் வாஹிர் தாவான் அல்ஹம் திரு இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அலாம் வரஹமத்துல்லாஹி வரகட்டும்